份员工比老板有钱。老板，你平时工作那么辛苦，早饭不能对付，把粥喝了。我们未来还能需要靠你呢。对呗，就知道没白疼你。甜吗？甜。比以前喝的都甜，甜的话把钱付一下吧，粥三块，好的费两块，微信还是支付宝。我就知道没白吃的午餐。<笑>这公共区域也需要大家爱护啊，要把公司当成家。谁把这里收拾一下，把该扔的扔了。不能扔，这都是钱。嗯，哪儿呢？这些瓶子啊，值好几块钱呢。小美，你别用我的纸，再用这给钱了。这孩子也太抠了。<笑>哎、嗯，哎，不行，我要去上个厕所。哎，不行，来不及了。回公司有什么来不及了？我这才是真来不及了呢。停车场可以免费停车半小时，还有三分钟，正好半小时。拨出来的停车费我充还不行吗？不行，我不能在这儿，我一分钟。<笑>老板，公司已经亏损八十多万了，如果再催不到欠款，以目前账上的钱，我们连下个月房租都交不起。我想了很多办法都没用，最后真的不行的话，就只能通知大家解散。别呀、啊、别呀、啊，不就八十万吗？我来补。贝贝，别逗了，这是八十万。不是八十块，对呀、啊，我认真的，八百万我也可以补呀。支付宝到账八百万元。贝贝，你哪来这么多钱啊？我爸是财政集团董事长，这笔钱给我来用。祥盛，那你别是那么抠啊，那么会过日子干嘛？因为我父母说了，给祥盛家花花嘛。我真是太感动了，太感谢了。老板，你记得赔我一包新纸巾，你用太多张了。当公司来了个隐形富豪，小王，这是我们公司新来的文员杨子，你负责带一下。好的，老板，你放心吧。你好，王姐，请多多指教。你就不能有一件事是自己完成的吗？没能力你打什么工？这点小事都干不好，赶紧回家待着吧。我，小王。你就是这么对待新人的，你也是从实习生这样一步一步走过来的。刚一毕业就要适应这种新环境，难道你忘了当初的自己了吗？是他。行了行了，这个实习生我自己来带。杨子，你去把这个文件的错别字复核一下。好的，老板。杨子。这个工作只是复核一下这文件有没有错别字，你这样拍一下照再上传到电脑上，这是投机取巧。我知道你们这些年轻人喜欢用些高科技，但是电脑总有出错的时候，这种文件呀、啊、还是要人工处理。老板，我不是用电脑，我是发给我的员工。你员工？对啊，我成立了一个三十人的小公司，专门处理我的工作。嗯、处理你的工作？你是指你在这里的工作，还是就是我在这里的工作？看来我是误会小王，你还真没有一件事情是自己完成。记得关注我哟！当公司来了个富二代。老板，不好了，这个项目我们没有拿下来，李总交给别的公司做了。我知道了，这也太不公平了，我们各方面都比别人做得好，没有什么公平不公平的。你生气就是因为我们没有拿下这个项目，想开点，这都是经验。但是就凭我们这关系，什么关系？只要人家利益给的足够大，任何关系都经不起考验。你还年轻，有些规则你还不懂，现在你只需要努力，只有你变得强大了，这世界就公平了。不行，我实在咽不下这口气，咽不下这口气也没办法，你只能学会勇于接受现实。喂，爸。我不管别人给你多少利益，这个项目一定要给我们公司做。什么意思啊？你刚给谁打电话？李总啊。那你叫他爸。对啊，李总就是我爸。呃、这个项目归咱们了，他的利益啊还是没咱关心。当员工比老板有钱。阿姨，你拿这个袋子干什么去了？我找了一圈都没找着你。老板，我刚刚上楼上去了，上楼捡瓶子去了是吧？哎呀，这几个瓶子能值多少钱呢？以后公司的瓶子全给你，以后不要出去捡了啊！工作时间不能够离开工作岗位。知道了，老板。等一下，阿姨，我这还有点纸瓶，拿去一起卖了吧。我知道你家庭条件不好，以后有什么需要的你就跟我讲，别客气。不用了，老板，你自己留着吧。哎呀，阿姨，你就拿着吧，平时我又不卖废品。啊、阿姨，这怎么回事啊？这是违法的！老板，你误会了，我刚上楼不是捡废品，是去收房租的。房租？这栋楼都是我的
，我姐的头部姐就是为了方便收房租。老板，你心地善良，这个月的房租我就不收你了。谢谢阿姨。但是你破钱上两个月的房租给交吧。<笑>当公司来了个隐形富豪，你放心，你工作我都找到了，我现在正在外面跟同事吃饭呢。你这个窗擦完了？擦完了，您看看。你这活怎么干的？这么脏，没看见吗？我刚才擦好的，您别急，我再擦。态度还不错，好好擦，擦干净。楼上楼下这几层你都擦了吧？擦的好的话，我多给你结一些工资。这是你的工资。老板，你给多了。你的情况我都看到了，你放心，工作我都找到了。我现在正在外面跟同事吃饭呢，拿着吧，不要不舍得花钱，只吃一份青菜，拿去卖点肉，这样才有力气干活。老板，你误会了，我不是舍不得花钱，我吃的青菜一般人都吃不起。青菜还有吃不起的？那是连州菜心，一颗六十六万。六十六万？你吃这么贵的菜，你还出来擦玻璃？哎，我创业三次，现在家里几百万。我爸求我不要再创业了，找份工作就行。这不是才让你这里擦玻璃了吗？当员工比老板有钱。张总，约好的今天下午您没忘记吧？没忘，没忘。那好，我在公司等您过来。别急，我这边过不去啊。我正准备跟你说了，我今天下午临时有事要出去。去不了你那边了，啊，那那请问您这边什么时候方便啊？老板，你怎么了？脸色这么不好。上个月谈好的投资人突然说今天没空过来，这可怎么办？啊、哦，那就下周再约他呗。可是这周五如果再没有投资人投钱，我就得卖房给你们发工资交房租了。本来说好的三千万的投资，看来这就得泡汤了。这个叫张国强，太不靠谱。谁？张国强？对呀，老板，你把他的资料给我看看。这是我爸司机张叔，你就吹吧。你爸司机投资三千万，投资我们公司，是真的。老板，你等我打个电话。喂，爸。啊，杨子啊，什么事？你今天能给张叔放个假吗？干什么？我今天还要出差呢，需要他帮我开车啊。哎呀，你就别问了，就当帮我个忙。好吧。突然行程有变了，我下午准时过去签。好、哦、好好。他真是你爸司机？是啊，你家到底干什么？也没什么特别的，就是普通人家。嗯。当公司来了个隐形富豪，哎，玲玲是请假了吗？这两天怎么没看到她呀？不知道呀，可能是身体不舒服吧。大家停一下啊，我说个事。嗯，我们前台的玲玲前几天被车撞了，情况很严重，幸亏救治比较及时。不过后期的治疗还需要大量的花费，他家的情况大家也知道。我以公司的名义捐款十万，大家同事一场，也希望大家能够尽出一点微薄的力量。当然了，也要量力而行，捐个零花钱吧，多少也是个心意。大家先工作吧。我说玲玲怎么这几天没有来上班呢？真是天有不测风云啊！是啊，出了这么大的事，真可怜。你们打算捐多少呀？五百吧，老板不是说了吗？量力而行，我每个月的零花钱就这么多了。大家把手上的工作停一下啊！首先感谢大家昨天踊跃的捐款，但是我说过，一定要量力而行，不要影响到自己的生活。杨子，你干嘛要捐二百万呢？你这是得存多久啊？你该不会是卖了房吧？我知道你是关爱同事，那你也不能因为捐个款把自己搞得这么困难。我没有，老板，你不是说捐个零花钱尽一下心意吗？对呀、啊，我爸每个月就给我两百万零花钱啊。啊